안녕하세요. 미미한 그녀의 생활 속 한이안. 네, 안녕하세요. 어, 이렇게 만나서 반갑습니다. 아, 저는 앞으로 생활 속의 한 이야기라는 이야기로 유익하고 재미난 이야기를 해볼 건데요. 오늘은 첫 번째 시간이라서 우선 제 소개를 해야 될것 같아요. 아, 저는 음, 한국에서 살고 있고요. 그리고 미국 한의사입니다. 어, 그런데 미국에 한의사 자격증이 있지 한국에 한의사 자격증은 없어서요. 그 한의사로서 어, 치료 행위를 할 수가 없어요. 어, 그렇지만 한국에서는 제가 아로마 테라피를 만나서 새로운 삶을 살고 있습니다. 네, 저는요. 미국에서 어, 한의대를 나와서 4년 6개월 동안 한의사로서 일을 했어요. 그리고 제가 한국으로 돌아왔는데요. 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 왜 미국에서 한의사 하지? 왜 한국에 돌아왔냐? 이렇게 말씀하시는데요. 어, 그거에는 이유가 몇 가지가 있습니다. 왜 제가 한국에 돌아왔는지 말씀을 드릴게요. 어, 저는 어, 미국에서 석사 학위를 이렇게 받은 다음에 어, OPT를 이렇게 받았어요. OPT가 뭐냐면 그 유학생들이 학교를 졸업하면 어, 1년간 어, 취업할 수 있는 기회를 줘요. 그런 프로그램인데 그 안에 1년 간 기간 안에 취업을 해야 됩니다. 그래서 나, 나를 이렇게 스폰서 해주고, 그러니까 취업 비자와 영주권을 같이 진행할 수 있도록 이렇게 도와주는 회사에 취업을 해야 되는데요. 저는 이렇게 운이 좋게도 이렇게 작은 어, 병원에 취업이 됐어요. 그래서 어, 그런 서류들을 이렇게 진행을 했는데 어, 취업 비자는 되게 빨리 나오더라고요. 근데 영주권이 좀 천천히 나오게 된 이유가 오디시라는 이렇게 감사예요. 감사. 감사를 받게 됐습니다. 근데 감사가 아무나 이렇게 모든 사람이 받는 게 아니라, 그러니까 그몇 명만 이렇게 랜덤이 걸렸는데 제가 운이 안 좋게 그중 하나 딱 선택이 된 거예요. 그러니까 그 다른 분들은 저랑 같이 하신 분들이 1년 안에 나왔는데 저는 그 감사만 2년이 걸렸어요. 근데 그 2년 동안 또 일을 했어요. 일을 했는데 그 와중에 또 변호사님이 실수를 했습니다. 서류적인 실수를 했어요. 그래서 제가 완전히 영주권에서 이렇게 디나이, 그러니까 디나이가 뭐냐면 거절을 당했어요. 너 이제 안 돼. 너 이제 끝. 그러니까 제가 어 이게 영주권 이렇게 또 디나이가 돼서 아 일을 어떻게 하지? 그래서 제가 뭐또 변호사도 만나보고 다른 뭐 다른 이렇게 기관에도 이렇게 물어보고 문의를 해보고 노력을 했는데 또. 또 안타까운 일이 저를 이렇게 스폰서 해준 그 병원이 법률적인 문제에 휘말리게 돼서 어좀 경제적으로 좀 힘들어서 그 병원에서 저를 더 이상 스폰서 해줄 수 없는 어 지경까지 간 거예요. 그렇지만 저는 또 미국에서 또 이렇게 좀 살고 싶고 또 한의사로서 일을 하고 싶어서 이렇게 막 알아봤지만 변호사님들과 이렇게, 이렇게 상담을 해본 결과 한번 이렇게 디나이가 당하면 그 다음에 또 서류를 진행을 해도 또 다시 영주권 이렇게 그 수순을 밟아도 거절 당할 가능성이 높다는 그런 이야기도 많이 들었습니다. 그리고 또 개인적으로도 좀안 좋은 일들이 막 꼬여서 발생을 해서 어좀 안타깝게 제가 한국에 이렇게 돌아왔어요. 그래서 한국에서 딱 돌아와서 제가 또 이렇게 제가 하던 게 있으니까 또 한국에서도 또 한의사로서 일을 하고 싶어서 어 한의사 자격증을 따려고 노력을 해봤습니다. 그 한의사 어 한국에서는 미국 한의사 자격증을 인정해 주질 않아요. 그래서 제가 어 다시 그 편입 시험을 봐야 했어요. 편입 시험을 열심히 공부해서 그 학교에 붙어서 그 본과 1학년부터 다시 공부를 시작해서. 다시 졸업을 한 다음에 한의사 자격증을 딸 수가 있는 어, 그런 어, 시점이에요. 한국에서는. 그래서 제가 좀 열심히 공부를 했습니다. 근데 어, 제가 또 나이가 있고 해서 그러니까 좀 일을 하면서 공부를 했어요. 그래서 좀 정신적으로나 좀 육체적으로나 조금 이렇게 힘이 들었죠. 근데 매번 이렇게 떨어지는 거예요. 음. 그리고 여섯 번에 이렇게 낙방을 했어요. 정말 많이 이렇게 낙방을 했죠. 그러니까 얼마나 지쳤겠어요. 그래서 한 번은 어, 너무 몸이 안 좋은데 제가 막 집착으로 막 몸이 안 좋은데도 막 집착으로 막 공부를 하다가 그러니까 한 번은 기절을 한 적이 있어요. 근데 그 기절을 했을 때 
제가 되게 너무 신기한 체험을 했는데 그 유체 이탈을 경험했어요. 제 영혼이 제몸 밖에 나와서 저를 바라보고 있는 거예요. 그래서 그때 제가 느꼈던 게아 내가 정말 소중하구나. 소중하고 아 내가 참 아름답구나. 이거를 느꼈습니다. 그리고 그 경험을 하고 제몸 안으로 다시 들어와서 제가 이렇게 다시 살아있잖아요. 그래서 제가 느낀 게 뭐냐면 아 내가 무언가 잘못 살고 있는 게 아닐까? 아 내가 너무 한의사라는 자격증에 집착하고 있는 건 아닐까? 그래 내가 너무 여기에 집착하고 있구나. 오케이 이번에만 이렇게 공부하고 이번에도 안 되면 응? 그냥 여기서 끝내자. 그렇게 하고 또 공부를 했어요. 근데 또 안타깝게도 또 떨어졌습니다. 하지만 뭐 그래도 좀 홀가분 했어요. 그리고 이제 아 이제 그만 하고 어 공부를 수업 공부를 그만두고 아로마 오일을 만나서 제가 또 지금 현재는 또 미미한 그녀로 여러분을 만나 뵙고 또 새로운 삶을 살게 되었습니다. 어 제가 예전에 본 영화가 있는데요. 거기서 되게 좀 어렸을 때 봤는데도 이 말이 되게 제 어, 기억에 참 남았던 게 어, 신은 문 하나를 닫으면 꼭 창문을 열어둔대요. 그러니까 너네들은 좀 뛰어서 점프해서 어, 창문을 통해서 밖에 나가면 된다. 어, 이런 이렇게 영화 속에 그런 대사를 들었었는데 어, 제 얘기를 하니까 그 대사가 생각이 나네요. 인생에는 꼭한 길만 있는 건 아닌 것 같습니다. 어, 그래서 저처럼 이렇게 어떤 이렇게 수술을 받다가 안 돼서 또 다른 길로도 빠질 수가 있고요. 음. 어쨌든 저 얘기를, 어, 긴 얘기를 이렇게 들어주셔서 감사하고요. 오늘은 어, 제 소개를 이렇게 마치고 다음에는 재미난 한의학 이야기로, 생활 속의 한의학 이야기로 만나 뵐게요. 가, 어, 제 이야, 이야기 들어주셔서 감사합니다. 오늘도 즐겁고 어, 행복한 하루 되세요. 안녕. 네, 안녕히 계세요.